دوسی در آغاز شاهنامه میفرماد که یکی نامه بود از گه باستان فراوان به دو اندرون داستان پراکنده در دست هر موبدی از او بهرهی ورده هر بخردی یکی پهلوان بود دهقان نجات دلیر و بزرگ و خردمند و راد این پهلوان ابو منصور محمد ابن عبدالرزاق توسی بوده کنارنگ و خراسان بود کنارنگ نام یعنی لقب استانداران استانهای مرزی است چرا نامش نه ورده برای که این نامش در وزن شاهنامه نمی گنجه. این پهلوان دستور بوده که از اطراف چند نفر گرد بیان در توس و شاهنامه رو از روی مطای پهلوی باستانی ترجمه کنن به فارسی این این کار رو میکنه و چهار نفر رو گردآوری میکنه یکی پهلوان بزرگ خراسان به نام ماخ از شهر هرات یکی یه موبدی از نیشابور به نام ماهوی خورشید و یه موبدی از توس به نام شادان برزین و یه موبدی از سیستان به نام بهرام یزدان داد این چهار نفر گردآوری میکنن ابو منصور خودش اینا رو می نویسه بعد از اینکه نوشت ابو منصور متاسفانه فقط مقدمش به دست ما رسیده در خارجونم برای اینکه نوه مودود نوه محمود همه این شانامه ها رو گردآوری کرد از بین برد تا یه شانامه ای رو تهیه کنه که متن محمود توش بوده اون شانامه ها همه از بین رفت تنها یک شانامه باقی موند که از روش نوشتن که همه مدهای محمود درش اضافه شده و همه رو من ثابت کردم که اینا مال خود زمان محمود نیست تو خود متن شانامه ظاهرا صحبت از یک پیر خردمند نه نه همون همون چهار پیر هست که این کار کردن در کتاب استر پنج تورات نوشته که آن شب شاهنشاه تا صبح نخوابید شاهنشاه خشاورشا بود نمیدونم به شما عرض کردم یا نه و بر اون نامه شاهان پیشین رو میخوندند یعنی ما در زمان هخامنشیان حتی شاهنامه داشتیم به همین دلیله که ما اخباری در شاهنامه داریم که امروز واقعا حیرت آوره مثلا از صد هزار سال پیش به این طرف چهار سرمای بزرگ یخبندان جهانی داشتیم که زمین شناسای نامش رو گذاشتن ورم الان از آثارش پیدا کردن این هر چهار ورم در شاهنامه یاداوری شده که البته هیچ کس اینا رو یاداوری متوجه نشده به یاری یزدان و به یاری روان خود فردوسی و همون نیاکان ارجمندی که اینا رو جد یاداوری کردن من تونستم پیدا کنم یک ورم اتفاق میفته از سه زار، از سی و دو هزار سال پیش تا بیست هزار سال این ورم سوم بوده دوازده هزار سال من بیست یک سال رو این موضوع فکر کردم خدای اون بقیه رو پیدا کرده بودم این یکی پیدا نمیشه همه روز با سه خوردن دو لب به پیش جهاندار بر پای شب اینا رمزهای شاهنه هست رازهایی داره شانامه که بعد شکافت اینا رو اینا باید بزنیم کسی یا وقتی یک شخص نبوده یک گروهی بودن یه ایل بودن که اینا پناه میبرن به, به تورهان و بعد در اونجا کشته میشن اینا از ایران سپه بود مردی هزار همه نامدار از در کارزار از در کود از در نیشایسته همه کشته گشتن بر دشتکین زخونشان همی لغلگون شد زمین سیاوخش از بحر پیمان که بست سوی تیغ و نیزه نیازی دست نفرمود کس رازی آران پیش که در جنگ بین هن یک پای پیش همه کشته گشتن برداشتن یه هزار نفر بودن دارندگان اسب سیاه بودن چه یا ورش نه یعنی اسب سیاه بله رئیسشون بله خب البته بله در هر صورت یه نفر بوده که رئیس اینا باشه حالا یا اونم اسمش سیاوخش بوده یا اون ایل اسمش سیاوخش بوده این یک اسم جداگانه بشه بالاخره یک گروهی بودن که کشته شدن همشون ما اسفندیار که 
وارد جنگ با رستم میشه آیا دلیلش مهرپرستی رستم نبوده؟ نه نه در گفتارها اصلا از این نام برده نمیشه یک کرانی گرفت گرفت گرفتستی هم در جهان یک گوشه ای که نشستی پلو پادشاه نیامدی دلیلش اینه از وقتی که گشتاس پادشاه شده تو هیچ سراغ از گشتاس نگرفتی و دلیلش اینه رستم از گشتاس سراغ نگرفته بنابراین باید دست رو بند کنم ببرم اتفاق این افتاده که در داستان اینه که رستم بر سیستان بوده و به اعتناب به گشتاس نکرده گشتاس هم از جاماس که وزیرش بوده میخواد ببینه که مرگ اسفندیار چی است جاماس میگه که مرگش بر دست رستمه بنابراین گشتاس اسفندیار رو فرما میده که رستم رو ببند و بیار به درگاه خب هر چی رستم تقاضا اینا می که من درستی است من بندی من پهلوان ایران بودم اینجوری بود از زمان باستان و درست نیست که این کار بکنه میگه نه غیر از بند هیچ سخن دیگه نگو البته میگه من تو رو ببرم پیش شاه اونجا خودم تاج بر سر مینم و تو میگه نه همین که دست من رو بندی درست نیست من این دست بر ایران کار کرده خلاص میرسه به پایان و اون که زال به رستم میگه که خب با هدیه و درم و دینار رو و نمیدونم زر و وسایل جنگی و اسب و اینها رازیش کن که جنگ نکنه با تو رستم پاسخ میده که گرو سرد کیوان فرود آردی این مهمترین بیت همینه که هیچ کس بهش توجه نکرده اون که ایرانیان میدونستن که بزرگترین ستاره این منظومه خورشیدی کیوانه میگه سر رو سرز کیوان فرود آوردی میگه سرش انقدر رفته بالا که به کیوان رسیده روان زبانش یا روانش بر من درود آوردی از اون نیست یک گنج و گوهر داری نه برگستوان و نه کوپال و تیغ اون نه فقط سرش رو بالا گرفته میگه بعد بند بیای به بند و فردا وقت باز دو مرتبه رستم خواهش میکنه میگه نه خواهش نداره رستم خطاب میکنه به خداوند که آفریننده هوروما فضاینده جاهو نگارندگاه همی بینی این پاک جان مرا روان مرا هم توان مرا که چندین بکوشم که اسفند یار مگر سر بگرداند از کارزار تو دانی به بیداد کوشد همی به من جنگ و مردی فروشد همی به پا دفره این گناه هم مگیر تو ای آفریننده ماه و تیر چرا میگه ماه و تیر؟ این کمانه که میخواد بزنه اون ماه اینم تیر ای خداوندی که ماه و تیر آسمان رو آفریدی پا دفره من نگیر بزد راست بر چشم اسفند یا سیح شد جهان پیش آن نام دار حالا جالب نیه که اسفند یار خطاب به رستم میکنیم که بیا بالا سر من این تیر رو نه تو زد این نه سیموغ زد نه زال زد این رو پدر من به من زد در حالی که اشتباه میکنه خودش به خودش زد با حضور پدرش ادعای شاهی داشت برای چی؟ پدر هنوز زنده است چرا باید ادعای شاهی بکنه؟ من اینا همه در شانامه اومده متا کسی به راز و رمز شانامه توجه نکرده همه به زباهر توجه کرده افسوده های زمان مدود تو این شانامه ها هست هیچ کدوم از این کسانی که شانامه ها رو تفسیر کردن حتی خالق مطلق که بزرگترین گردآوری رو داره هیچ کدوم به این افسوده ها توجه نکردند که اینا افسوده است اینا مال زمان مدود مدود شاعران و مزدور رو جمع آوری کرد و گفت شما شانامه رو بهش در حقیقت مده محمود رو اضافه کنید و بیان کنید که بله محمود پشتیبان فردوسی بود شاهنامه در سال 400 هجری به پایان میرسه پس چون سی سال بوده در 370 آغاز شده 370 محمود یه بچه‌ای بوده 11 ساله تو کوچه های قزنین بازی میکرد چطور این دروغ‌ها رو گفتن و مردم اون باور کردن 
اینا همه رو مودود باعث شد منطور نه مودود مثلا شاعران مثل از چودی اونسوری که فرو خود فروخته بودن اینا حیف از اون بیان زیبایی که اینا داشتن که اینا همه رو خودشون رو به محمود فروخته بودن دیگه مودود کیه؟ مودود نوه محموده یکی از به اصطلاح عمرهای قزنبیه من بزرگترین رویدادهای جهان بشری رو از شاهنامه در آوردم و در همون داستان ایران جلد اول آوردم در جلد دوم چیزتر میشه ساده تر میشه مثلا شما وقتی که چهار تا ورم رو در شاهنامه پیدا کنید خب این هیچ هیچ کتاب باستانی اینا رو ننوشته هیچ کس نمیدونسته ما تو شاهنامه ما هست مثلا فرض کن که سیامک کیو مرس در شاهنامه هست گیا مریتا گیا یعنی جان مریتا یعنی میرا گیا مریتا یعنی جان میرا یعنی جان در جهان پدیدار شد صفت جان اینی که بمیره این کیو مرسه حالا تو شاهنامه کیو مرس رو چاپ کردن این ریش و کمربند و چوب و اینا نه این خیلی کوهن این سخن بعد از این که کیو مرس یعنی گیه مرته دورانش به پایان میرسه میبینیم که فیدوسی که یعنی در شاهنامه این گفتار اومده پسر بود مرو را یکی خوب روی یعنی شما الان توی این کتابایی که در زمینه تطور نجات و تحول نجات های نما میبینید که شکل ها نادرست زشت اینا بعد میرسه به انسان انسان خوب رو هست این شکل اون افرادی که قبلا میزیستند و یعنی تحول بهشون دست داد و اومدن جلو تا به انسان رسید اون انسان میبینیم خوب روی خردمند و همچون پدر نامجوی یعنی خردش بیشتر از بقیه موجودات بود در اینجا شکل دیگه بیاد بودون بالش سرش راست بر شد چو سر به بلند به گفتار خوب و خرد پای بند یعنی اول که میمون بود و چین اومد بالا بالا سرش راست بر شد چو سر به بلند انسان شد و وقتی که به انسان شد به گفتار خوب و خرد پای بند خرد دو گونه داشته در ایران باستان که الان هم روشنسی همونه میگه اون تو نامش عوض شده آسن خرد یعنی خرد غریزی و گوشان سرود خرد یعنی خردی که در گوش سروده میشه خردی که در گوش سروده میشه باید گفتار باشه که در گوش سروده بشه یعنی گفتار پدید اومد الان در روانشناسی میگن که خرد غریزی خرد اکتسابی سرش راست باشه و چو سر بلند به گفتار و خوب و خرد پایبند یعنی گفتار برای بشر پیش اومد بر وقتی که این گفتارها روی هم رفته جمع میشه یه خرد جمعی در جامعه بشری پیدا میشه که در این بیت شانم آمده ببینید شما با یک بیت فردوسی چی گفته یا اینکه نیاکان ما چی گفتن که فردوسی اینا رو ترجمه کرده به برد شعر آورده بله اینطوریه بسیار عمیق متاب متاسفانه هیچ کس تا به حال به اینا توجه نده من پیام میدم به نسل جوان که برترین بزرگترین کار دانشی جهان شاهنامه فردوسی ماست چیزایی که امروز تازه جهان داره میفهمه مثلا این ورما رو کی فهمیدن شاید 100 سال پیش فهمیدن خب اون کی بوده 32000 سال پیش بوده در یه بیت اومده که همه روز بسته از خوردن دولت به پیش جهاندار بر پای شب خب این این پیام عمیق عظیم بزرگ چند هزار ساله تو شانم هست مثل بقیه پیام ها یعنی زمان حقامنشم شعر بوده نه نه شعر نبوده دیگه اون زمان نصر بوده نصر بوده بعد اینا رو می نوشتن برای هر پادشاه بقای سلطنت شو می نوشتن اون وقایی که مال جهان هستی هم بوده که مثل همین اشاری کلام براتون نوشتن اونا هم بوده تو شانم فقط اون زمان خط وجود داشته از آغاز خط نگاره ای پیدا شد در ایران اینا هم باز تو شانمه هست من همه رو تو این کتاب بردم بعد دیست حالا اینا رو به شما نشون بدم ببینید ببینید اینا خط نگاره ای بود افراد دانش چه کار میکنن یا 
اون وقت اینو بعد از نزدیک بگیرید خیلی بازم شکاره تا دیگه اون معلوم شد اونا نقاشیشون جدیدتره و تونستن که هیکل بشر رو قشنگ نشون بدن ولی این نقاشی فقط با خطه کم 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 این سنگ نوشته هایی که اینا هم نقاشی روی کوها کنده شده کم 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 تبدیل به خط شد اگر نه اول نگاره بود و همین دلیل هنوز هم ما میگیم می نگارم میگیم می نگارم یعنی نقاشی میکنم برای چی؟ برای که اولین خط ها نقاشی بوده از اینجا خط به وجود اومد اینا همه اینا اینا همه نگاره هایست که داره سرگذشت جانوران رو نشون میده مثلا همه اینجا یک تقریبا شیریه که دنبال یک گوسفند داره میاد که خب خواهدش خورد دیگه البته اینجا حالا نخ انوز نخورده ولی خواهد خورد این سر سرنوشت چیست که برای جانوران نوشته شده در آفرینش تا وقتی که به این مراحلی که امروز میرسه از اینجا خط آغاز شد و کوهستان بود دوین این واژه در فرنگای ایرانی از به رفته فقط در کتاب تاریخ تبرستان ابن اسفندیار باقی مونده که میشه که همه ساله اسبابت خورشید برای شکار و شراب به زیرتر دوینی رفتی که کاخ اسبابت فرخان بود که نشون میده پس اون کوهه دوین یعنی کوه این روی دوین یعنی کوه ها نوشه شد کم کم شد دیپ دیپ و دیپ دیپ هم یعنی یعنی نوشتن که دواجه دیپیر پهلوی افستویازونه که به فارسی شد دبیر این در زبان یونانی شد دوب این در زبان عربی شد ادب همه اینا نوشته ها از روی اون نگارگری است که روی کوهستان و دوین ها کندن این سرگذاش همه اینا در شانامه هست من نمیگم حکیم فکر که حکیم یک یعنی حاکم یعنی کسی که حکم میکنه در مورد مسائل مختلف فردوسی یک آینه تمام نمای زندگی و دانش و کوشش و حرکت جامعه بشریه اصلا نمیشه گفتش حکیم به نظر من بگیم حکیم کوچکش کردیم البته که فردوسی هیچ گاه کوچک نمیشه ولی ما اگه بگیم درست نیست که بشه حکیم خواستگاه زرتوش رو هر کسی یه جان که بعضی میگن آزربایجانه بعضی میگن توچکستانه بعضی میگن افغانستانه اما در یسنا 19 بند 15 تا 19 قشنگ گوورده که خواستگاه زرتوش در ری بوده بندهای 14, 15, 16, 17, 18, 19 یسنا 19 رو بخونید میبینید قشنگ بود رو گفته که زادگاه زرتوش ری هست هیچ کس به این توجه نکرد وقتی که میگن که آزربایجان بوده برای اینی که آزربایجانیان گرامی که از اصیل ترین ایرانیان هم هستن ولی در این دو سده صد اخیر زبانشون رو استعمار انگلیس و روسیه اینا رو برگردوند و کسانی مثل مثلا نظامی گنجوی و شروانی اینا رو این شوخی نیست بزرگترین یکی از بزرگترین شاعران ایران اینا به زبان فارسی هم همه گفتن اینا اینا آذربایجانی بودن یک رساله هست به نام رساله مولانا روحی انارجانی انارجان الان یه شهرک نزدیک تبریز اون اهل اونجا بوده تمام فارسی تمام گفتار اصلا ما یک کتابی داریم درباره آذربایجان بزرگترین کتابی که تو ایران چاپ شده تمام مسائل آذربایجان تو این کتاب همه ایران همه فارسی بوده حالا دیگه کم کم واجه شد ولی این آزربایجانی ها که دوست داشتن که بگن زرتوشت از ماست گفتن آزربایجانی کردا باز همینطور گفتن زرتوشت کرد بوده خراسانی ها دلشون میخواست خراسانی باشه خود اهالی محل ها این کار کردن اهورا نام خداست مزدای این خرد اهورا یا اهو یعنی جان مزدای یعنی خرد خداوند جان و خرد 
که فردوسی هم همین میگه به نام خداوند جان و خرد.